ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நம் இந்திய நாடு மேலை நாடுகளின் கலாச்சாரத்தை போன்று வேகமாக அழிந்து வருகிறது இதற்கு உதாரணமாக சமீபத்தில் கேரளாவில் நடந்த படு மோசமான ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் ஷேர் சாட் வாட்ஸ்அப் போன்று ஒருவர் மற்றொருவருடன் சாட்டிங் செய்து கொள்ள உதவும் ஒரு சமூக வலைத்தள அப்ளிகேஷன் ஆகும் ஆனால் இதை வக்ர புத்தி கொண்ட நபர்கள் மோசமான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்தி வருவதுதான் வேதனையான விஷயம் கேரளா தூய்மையான மாநிலம் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வந்து போகும் இடம் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மலைப்பிரதேசம் ஆனால் இந்த புண்ணிய பூமியில் கேவலமான சில மனிதர்களும் வளத்தான் செய்கிறார்கள் கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் உள்ள காயம்குளம் பகுதியில் ஒரு தம்பதி வாழ்ந்து வந்தனர் கணவனுக்கு முப்பத்தைந்து வயதும் மனைவிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயதும் ஆகிறது மனைவி அங்குள்ள ஒரு டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியில் வேலை பார்த்து வருகிறார் இளம் தம்பதிகளான இவர்கள் இருவரும் அந்த ஊரில் சந்தோஷமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தனர் சென்ற மார்ச் மாதம் அந்த பெண்ணின் கணவன் சமூக வலைத்தளமான இந்த ஷேர் சாட்டில் மற்றவர்களுடன் சாட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்போது கோழிக்கோட்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் இவருக்கு நட்பானார் இதனால் இந்த இரு நபர்களும் எல்லை மீறிய சாட்டிங் செய்து வந்துள்ளனர் அதாவது அவர்கள் இருவரும் தங்களுடைய மனைவிகளை ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொண்டு சந்தோஷமாக அடைந்து கொள்ளலாம் என்று பேசிக்கொண்டனர் இதை இந்த கணவன் டிராவல் ஏஜென்சியில் வேலை செய்யும் தனது மனைவியிடம் சொல்லி எப்படியோ சம்மதமும் வாங்கிவிட்டான் இதனால் இந்த இரண்டு கணவர்களும் தங்களுடைய மனைவிகளை யாருக்கும் தெரியாமல் காரில் வைத்து ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொண்டு சந்தோஷமாக சல்லாபம் அடைந்துள்ளனர் இந்த மாதிரியான ஆசை அந்த டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியில் வேலை பார்க்கும் மனைவியின் கணவருக்கு அதிகரிக்க முடிவில் ஷேர் ஷாட்டின் மூலம் பல ஆண்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய மனைவியை இவரும் இவருடைய மனைவியை அவர்களும் வீட்டிற்கே கூட்டி வந்து சல்லாபம் அடைந்து வந்துள்ளனர் இப்படியே கொல்லம் மாவட்டம் கருணாகப்பள்ளி திருவள்ளா என பல ஊர்களுக்கு சென்று ஒருவருக்கொருவர் மனைவிகளை மாற்றிக்கொண்டு சல்லாபம் அடைந்து வந்துள்ளனர் இப்படியே ஒரு மாதம் சென்றது ஒரு கட்டத்தில் டிராவல் ஏஜென்சியில் வேலை பார்க்கும் அந்த பெண் தனது கணவனுடன் சண்டை போட்டுள்ளார் காரணம் ஒரு நாள் இந்த கணவன் கூட்டு வந்த ஆண் அந்த பெண்ணுக்கு பிடிக்கவில்லை அவன் அந்த நேரத்தில் மிகவும் முரட்டத்தனமாக நடந்து கொண்டானாம் ஆனால் அந்த கணவனோ நான் சொல்வதைத்தான் நீ கேட்க வேண்டும் நான் கூட்டி வரும் ஆண்களுடன் தான் நீ டேஷ் 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 என்று பேசியுள்ளான் இதெல்லாம் இருவருக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டது இந்நிலையில் வக்ரபூத்தி கொண்ட அந்த கணவன் அவனுடைய மனைவியை வேறு விதத்தில் பயன்படுத்தி ரசிக்க ஆரம்பித்துள்ளான் அதாவது அவனது மனைவியை ஒரே நேரத்தில் பல ஆண்களுடன் வைத்து சல்லாமம் அடைய முயற்சி செய்தான் ஆனால் மனைவியோ இதற்கு மறுத்ததால் நான் உன்னை விவாகரத்து செய்து விடுவேன் என்று மிரட்டி அடிபணிய வைத்துள்ளான் இதனால் வேறு வழியின்றி அதற்கும் அந்த பெண் ஒப்புக்கொண்டு சல்லாபம் அடைந்து வந்துள்ளாள் அதன் பிறகு இந்த கொடூர மனிதனிடம் இருந்து தப்பிக்க முடிவு செய்தால் அந்த பெண் சென்ற வாரம் அந்த கணவன் தனது மனைவியை பைக்கில் வைத்து வேறு ஒரு நபருக்கு சல்லாபம் கொடுக்க காயங்குளம் அழைத்து சென்றுள்ளான் அப்போது காயங்குளம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே பைக் சென்று கொடுத்த போது அந்த பெண் பைக்கில் இருந்து கீழே குதித்து அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்துள்ளார் இதனால் காயங்குளம் போலீசார் அந்த பெண்ணின் கணவனை நான்கு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர் மேலும் இந்த பெண்ணின் கணவருடன் ஷேர் ஷாட்டிங்கில் மூலம் இணைந்த அந்த நபர்களையும் போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த செய்தி கேரள மாநிலம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பையும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தியது நாட்டில் கொலை கொள்ளை என பல வகைகளில் எத்தனையோ கொடூரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் நாள் நட்சத்திரம் பார்த்து பெற்றோர்கள் சம்மதித்து ஊர் கூடி மந்திரம் மோதி அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்து மங்களகரம் மங்களகரமான ஓசையுடன் நடக்கும் கல்யாணத்தில் புது வாழ்க்கையை துவங்கி மற்றவர்களுக்கு முன் நன்மதிப்போடு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டிய கணவன் மனைவிகளே இந்த மாதிரியான கீழ்த்தரமான வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்தது மிகவும் கேவலமான விஷயமாகும் இதற்கு உச்ச இந்திய அரசாங்கமும் தான் முழுக்க முழுக்க காரணம் ஆம் 
பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட ஒரு ஆணும் பெண்ணும் யாருடன் வேண்டுமானாலும் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கேவலமான ஒரு தீர்ப்பை ஒரு முட்டாள் நீதிபதி சொல்லும் போது அது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டி இந்திய அரசாங்கம் அதை ஏன் தட்டி கேட்கவில்லை அப்படியென்றால் யாருக்கும் மக்கள் மேல் அக்கறை இல்லையா என்றைக்கு கள்ள உறவை நல்ல உறவு என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதோ அன்றைக்கு இந்திய மக்களின் வாழ்க்கை நாசமாய் போய்விட்டது வருத்தத்துடன் முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்